la vigilia della presentazione delle liste alle amministrative confermata la griglia di partenza dei sette candidati a sindaco a Favara le interviste al videogiornale Irene Milisenda. Alla vigilia della presentazione delle liste in occasione delle prossime elezioni amministrative del 5 giugno si definiscono gli ultimi dettagli. Ovviamente ancora si lavora sugli elenchi dei candidati al Consiglio Comunale e così sarà fino agli ultimi minuti prima del deposito ufficiale nell'ufficio elettorale comunale. Invece il riferimento ai candidati a sindaco, la griglia di partenza che già si è delineata nei giorni scorsi, non dovrebbe subire delle modifiche particolari. Nell'Agrigentino si vota a Canicattì, Portempedocle, Montevago e poi a Favara, dove gli aspiranti primi cittadini, a meno di imprevisti dell'ultima ora, sono sette. Angelo Casà, impiegato comunale in pensione, che tra l'altro ha lanciato lo slogan «Contro la casta ora basta». Poi Antonio Valenti, già consigliere comunale e sulle posizioni politiche dell'onorevole Gianfranco Rotondi e che presenterà la lista Rivoluzione Cristiana. Poi l'avvocato Anna Alba, proposta dal Movimento 5 Stelle. Poi la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri, sostenuta da PD, Area Popolare NCD, Sicilia Futura e le liste civiche. Poi Gerlando Nobile, con la lista Noi Amiamo Favara. Poi Antonio Palumbo, consigliere comunale uscente di Rifondazione Comunista. E ancora Gaetano Erò, con liste espressione del centrodestra. Nel frattempo il videogiornale, un mese esatto dal voto, ha viaggiato ancora una volta verso Favara per sondare le intenzioni e le aspettative dei cittadini elettori, tra ciò di cui ha bisogno la città e se si è maturata la scelta di voto oppure ancora no. Ma speriamo bene che cambi un po' l'area che c'è a Favara, con forze nuove, giovani, e con idee nuove, ed entusiasmo e capacità al cambiamento. E a conoscenza dei, dei candidati, e ecco, ha già le idee chiare sul suo voto? Sì, chiarissime. Abbiamo bisogno di trovare a chiamare uno che sappia governare, il suo mio interesse. Quelle che se ne sono andate, già il portafoglio se l'hanno riempito. Ora quelle che devono entrare, piano piano, piano piano, si riempiscono loro il portafoglio pure. E noi poveri cittadini, la, la spazzatura con aumento, l'acqua con aumento, quello con aumento, allora il nostro portafoglio va sempre a diminuire. Le nuove amministrazioni che ci saranno, che si passassero la mano nella coscienza, e quello che sarà il sindaco, che non faccia quello che ha fatto questo sindaco che ha distrutto veramente il popolo di Favara, e Favara completa. Come tutti gli altri sindaci, niente di buono, però la speranza è sempre l'ultima a morire. Ha già le idee chiare su cui votare? Sì, ma guarda, non sono più un bambino, ormai l'esperienza, siamo alla fine quasi, 64 anni sono tanti come esperienza, e allora... Io mi auguro tutto il bene del mondo perché c'è tanto bisogno in questo paese. Mi aspetto un sindaco che eh, si spenda per Favara. Non ci credo proprio. Speriamo che ci fosse qualche pagliaccio che pensasse per Favara, o pagliaccio che sia, o donna o uomo. Che chiede che ci hanno stato, ma insomma, qualcuno ha fatto schifo.